இப்போ எங்கள் தாத்தாவும் எங்கள் தாத்தாவும் மூதறிஞர் ராஜாஜியும் ஒரே நாள் டேட் ஆஃப் பர்த்து மூதறிஞர் ராஜாஜியும் எங்கள் தாத்தாவும் ஒரே நாள் டேட் ஆஃப் பர்த்து எங்கள் தாத்தாவும் தொண்ணூற்றி நாலு வயசு வரையும் இருந்தார் எங்கள் தாத்தாவுக்கு பதினேழு குழந்தை அவர் பண்ண வாழ்க்கையில் பெரிய சாதனை அதுதான் எங்கள் எங்கள் தாத்தா நிறைய சொத்து வச்சுட்டு போனார் சொத்து வச்சார் மெட்ராஸில் நாலு வீடு வச்சுட்டு போனார் இப்போ நாங்கள் அந்த ஒரு வீட்டில் தான் இருக்கேன் நாலு வீடு வச்சுட்டு போனதுனால எங்கள் தாத்தா நாலு வீடு சம்பாரித்தார் சார் அவர் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றார் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றார் இ வெல் டு டூ இ சேவ்டு மணி ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தது எங்களுக்கு வச்சுட்டு போனார் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றார் அதனால் தாத்தா வீடு கொடுத்துட்டு போயிருக்காருன்னு நாங்கள் அவர் படத்தை மாட்டி வச்சுருக்கிறோம் ஆனால் மூதஞ்ச ராஜாஜி இந்த தேசத்திற்கு காந்தி மகாத்மாவுடன் சேர்ந்து தேச சுதந்திரத்துக்காக பாடுபட்டார் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் செய்தார் அவரும் இறந்துட்டார் ஆனால் எங்கள் தாத்தா வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றார் என் வீட்டில் படமாக இருக்கிறார் ராஜாஜி வாழ்க்கையை வெற்றி பெற்றார் இன்றைக்கு பாடமாக இருக்கிறார் ஆக எது வெற்றி தெரியுமா படமாக இருப்பதல்ல பாடமாக இருக்கும் இங்கே எல்லா மொழிகளும் நீங்கள் கற்று தெரியும் எனக்கு இந்த வீரமங்கை வேதநாச்சியரை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும் எண்ணூறு குழந்தைகள் கலந்து கொண்டார்கள் அந்த பரிசு வாங்கின குழந்தைகளுக்கு மட்டுமல்ல கலந்து கொண்ட குழந்தைகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா இது வருகின்ற இளம் தலைமுறைகள் எல்லாம் வேதநாச்சாரியரை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் குயிலியுடைய தியாகத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதில் கூட நீங்கள் படித்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த அம்மாவுடைய வாழ்க்கை வரலாக விடுதலை போராட்டத்துக்கு வந்த முதல் பெண்மணி அது சரி ஆனால் அது ஒரு மகாராணி குடும்பத்தில் ஒரு அரச குடும்பத்தில் பிறந்த பெண்ணாக இருந்தாலும் கூட அவங்க பாருங்கள் இந்த பேசிக் எல்லாம் முடிச்சுட்டாங்க நல்லா படித்தாங்க பட்டம் பெற்றாங்க விளையாட்டில் போர்க்கலைகளை தெரிந்து கொண்டார்கள் எல்லா மொழியும் தெரியும் ஃப்ரெஞ்சு தெரியும் எல்லா மொழியும் தெரியும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறமும் அவங்க முன்னால் வரல எப்போ அவங்களுக்கு பிரச்சனை அவங்க தேசத்துக்கு பிரச்சனைன்னு போது தான் முன்னெடுத்து போனார்கள் இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட மாணவிகளுக்கு சொல்லுகிறேன் நீங்கள் படியுங்கள் படிப்பு ஒன்று தான் உங்களுடைய அடிநாதமாக இருக்க வேண்டும் படிச்சுட்டீங்க வச்சுக்கோங்க ஒருத்தனை உங்களை அசைக்க முடியாது எல்லா மொழியும் படிங்கள் இன்னொன்று நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க தமிழை விட மீதி மொழி நல்லது கத்துக்குது உண்மைதான் ஆனால் ஒன்று மற்ற மொழிகள் உங்கள் அறிவை வளர்க்கும் ஆனால் தமிழ் மொழி தான் நம்முடைய அடையாளமாக இருக்கும் தமிழ் தான் நம்முடைய அடையாளம் சார் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் படிக்கும் போதும் சரி சாதாரணமாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் பட் இப்போ வந்து நான் காலகட்டம் எப்படி ஆயிடுச்சு மகிழ்ச்சின்றதே கேள்விக்குரிய ஆயிடுச்சு யாரையாவது பார்த்தா நீங்கள் உங்கள் பேரண்ட்ஸையே கூட பார்த்துருக்கலாம் யாராவது பேரண்ட்ஸை பார்த்து இன்னொரு பேரண்ட்ஸை எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னா கூட ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு யாரும் சொல்கிறதே இல்லை எல்லாம் சோகமாகவே சுற்றி இருக்கான் ஏ ஒருத்தன் ஒருத்தன் எப்படி இருக்கீங்கன்னா இதோ இருக்க அப்படின்னா போனால் போதுன்னு இருக்கான் சில பேர் இருக்கான் எப்படி சார் இருக்கீங்கன்னா ஏதோ உங்கள் புண்ணியத்தில் ஓடுது சார்ன்வான் நம்ம பண்ண புண்ணியமே கம்மி அதில் அவன் ஷேர் எடுப்பான் சில பேர் இருக்கான் எப்படி சார் இருக்கீங்கன்னு ஏதோ மேலே வந்து இருக்கிறவன் கூப்பிட்டா போயிடுவேனே அதாவது இவரே போக மாட்டார் மேலே வந்து ஜீசஸ் எல்லாம் எல்லாரும் வந்து கைப்பிடிச்சி தூக்கிட்டு போனோம் நான் கூட நினச்சேன் ஏன் இப்படி இருக்கானுங்கிறேன் சார் ஃபாரின்ல அப்படி கிடையாது சார் நீங்கள் வெளிநாட்டிலலாம் அப்படி கிடையாது வெளிநாட்டில் வந்து ரெண்டு பிச்சைக்காரன் பார்த்தா கூட ஒருத்தனை ஒருத்தர் அவர் யூ ஃபைன் தேங்க் யூ ஹவ் அவுட் யூ அவே குட் டே அப்படின்வான் பிச்சைக்காரனே இங்கே நம்ம பணக்காரன் பிச்சைக்காரன் எல்லாருமே ஒரே தான் சோக கீதம் தான் ஏன் நானே தெரியல என்ன ஒருத்தன் கேட்டான் எப்படி சார் இருக்கீங்கன்னா நல்லா இருக்கேன் என்ன அவன் மூஞ்சி சின்னதாகிடுச்சு இவன் மட்டும் எப்படி நல்லா இருக்கான் பிடிக்கல அவனுக்கு நம்ப மாட்டேங்க சார் நல்லா இருக்கேன்னு சொன்னவனே அவனால் தாங்க முடில அதுக்கு சொல்கிறான் அவன் இன்னும் நல்லா இருந்து என்ன சார் இன்னைக்கு இருக்கிறவன் நாளைக்கு இல்லைன்னா இப்படி தான் நேற்று பக்கத்து வீட்டுக்கார் என்கிட்ட ஒரு மணி வரையும் பேசினார் அப்புறம் நைட் தூங்க போனார் போயிட்டார் சைலண்ட் அட்டாக் ஆகும் அப்படின்னா நான் அவனை அப்படியும் விடலை எப்படியா இருந்தாலும் அவனை ஒரு வழி பண்ணுறதுன்னு எனக்கு ஒன்றும் கவலை இல்லை சார் ஐ எம் வெல் செட்டில்டு 
எல்லாம் சேர்த்துட்டேன் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு திடீர் நான் ஒன்றும் ஆனாலும் கவலை இல்லை சார் நம்ப மாட்டீங்க சார் ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டுக்கு இன்சூரன்ஸ் சேர்த்துருக்கேன்னு நான் சொல்கிறேன் சார் மனசாட்சியே இல்லாமல் அவன் சொல்கிறான் இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் முன்ன மாதிரி இல்லையா அவன் சார்ன்றான் பணம் வர்றதுக்குள்ளே நாமி நாமினி போய் சேர்ந்துருவாங்களா நான் அவன் என்னங்க பண்ணுவீங்க இப்படி தான் வாழ்க்கையில் எல்லாரும் இருக்கான் ஆனால் எதையுமே மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக்கோங்க அதாவது இந்த கல்வி தமிழில் சொல்கிறாங்கல்ல அந்த கல்வியை அதுலேருந்து ஒரு மூணு மாத்த மூணு சொல் எடுக்கலாம் வெளியில் நீங்கள் கேள்விப்பட்டீங்களான்னு எனக்கு தெரியல கல்வி கல் அப்படி ஒரு சொல் வரும் கவி அப்படி ஒரு சொல் வரும் வில் இந்த மூணு வார்த்தை வரும் ஒன்றும் இல்லை ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் வரையும் நீங்கள் படிக்கிறது கல்லிலே வடிக்கின்ற எழுத்துக்களை போல இருக்க வேண்டும் அதான் கல் நைன்த்துலேருந்து ப்ளஸ் டூ வரையும் போகிறதுன்றது ஒரு பொயட்டிக் படிக்கிற மாதிரி படிக்கணும் உங்கள் பாடத்தை இந்த பன்னெண்டு வருஷம் படித்ததுக்கு மேலே அடுத்து நீங்கள் நீங்கள் படித்ததெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்த ஒரு அம்பு போல் ஒரு சீரி பாய்கிற படிப்பு இருக்க வேண்டும் அப்பொழுது தான் உண்மையான கல்வி உங்களுக்கு வரும் அதுதான் உண்மை சார் இப்போ நீங்க நாங்க படிச்சது வேற நீங்க படிக்கிறது வேற நான் படிச்சதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை எங்க அட்மிஷன் ஒண்ணுமே இல்லை என்ன எங்க அம்மா நல்லா நபர் இருக்கு எங்க அம்மா ஸ்கூலுக்கு கூட்டிட்டு போகும்போது சொன்னாங்க ஹெட்மினிஸ்டர் இருப்பாங்க அப்ப பிரின்சிபல் கிடையாது ஹெட்மினிஸ்டர் தான் ஹெட்மினிஸ்டர் இருப்பாங்க வாட் இஸ் யுவர் நேம்னு கேட்பாங்க மோகன சுந்தரம் சொல்லணும் சரிமா அடுத்தது வாட் இஸ் யுவர் ஃபாதர் நேம் கேட்பாங்க அப்பா பேர் சொல்லணும் மூணாவது வாட் இஸ் யுவர் மதர் நேம்னுவாங்க என் பேர் சொல்லணும் சொல்லி கொடுத்துக்கினே போனாங்க போனேன் அட்மிஷன் ரூமுக்கு போனோம் அங்கே அப்போலாம் அட்மிஷன் எப்படி தெரியல காது தோணும் அவ்வளோதான் நான் தொட்டுட்டேன் ஸோ பிரின்ஸிபல் தான் அட்மிஷன் என்ன கேள்வி கேட்டாங்க வாட் இஸ் யுவர் நேம் அப்படின்னாங்க மோகன சுந்தரம் அப்படின்னா சிலபஸ் படி அடுத்தது வாட் இஸ் யுவர் ஃபாதர் நேம்னு கேட்கணும் அதானே அதான் சிலபஸ் எனக்கு அந்த அம்மாவுக்கு டைம் சரியில்லையா இல்லை எனக்கு டைம் சரியில்லையான்னு தெரியல அந்த அம்மா என்ன பண்ணிடுச்சு வாட் இஸ் யுவர் ஃபாதர் நேம் தானே கேட்கணும் என்னை போய் வாட் இஸ் யுவர் ஃபாதர் அப்படின்னுச்சு எனக்கு புரியல சரி அப்பா பேர் தான் சொல்கிறேன் கேட்குறாங்க போல இருந்து செல்வராஜ் அப்படின்னா நோ 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 வாட் இஸ் யுவர் ஃபாதர் அப்படின்னுச்சு அதே செல்வராஜ் அப்படின்னு நீ தமிழ் மீடியத்துக்கு போகன்னு சொல்லிட்டாங்க தமிழ் மீடியம் தான் படித்தேன் அப்புறம் நான் ஜாக்கன் ஜில்லே அஞ்சாம் கிளாஸில் தான் படித்தேன் இப்போ கூட சரியாக தெரியாது என் பையனே வந்து அப்பா ஜாக்கன் ஜில் ஆ பெரியவங்க பேசும்போது குறுக்க வராத போ அப்படின்ட்டுவேன் ஏன்னா அவன் சொல்கிறது கரெக்டாக இல்லையான்னு எனக்கு தெரியும் நல்ல அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது எனக்கு இந்த இங்கே பெற்றோர்கள் வந்திருக்காங்க எல்லாருக்கும் சொல்கிற மாதிரி தான் இன்றைக்கி நாடு இருக்கிற நிலைமையில் போட்டி உலகம் ஆகிடுச்சு இப்போ எல்லாமே அப்போல்லாம் நாங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி பாஸ் பண்ணோம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மனப்பாடம் தான் அல்ல ட்ராஜர் கிட்டே இப்போ எந்த கேள்வி சார் வருவோம் மனப்பாடம் பண்ணி மனப்பாடத்தை அப்படியே எழுதுவான் தாஜ்மஹாலை கட்டியது ஷாஜகான் ஷாஜகான் தாஜ்மஹாலை கட்டினார் கேள்வி எப்படி ஆனாலும் தாஜ்மஹால் கட்டியது எது முடிஞ்சிச்சு இல்லை தாஜ்மஹாலை கட்டியது யார் ஷாஜகான் முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லை உங்களுக்கெல்லாம் இப்போ எல்லா இடத்துல அப்ஜெக்டிவ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா ஐக்கியூவை போய் எதிர்பார்க்குறாங்க அப்போ ஐக்கியூலாம் என்னென்ன தெரியாது தாஜ்மஹாலை கட்டியது ஏ ஷாஜகான் பி ஷாருக் கான் சி சல்மான் கான் முஞ்சி போச்சு பையன் மெனல்றான் ஷாஜகானா இருக்காது ஏன்னா கேள்விப்பட்டதே இல்லை இந்த சல்மான் கானா இருக்குமோன்னு யோசிக்கிறான் இல்லை அந்த ஆள் கேஸ்லாம் மாட்டிக்கிறார் அவர் இல்லை அநேகமாக ஷாருகானா தான் இருக்கும் கல்கட்டா டீம் எல்லாம் அந்த ஆள் தான் வாங்கியிருக்கான்னு டிக்கெட் ஜி ஃபைல் ஆகிடுவான் ஏன்னா அப்ஜெக்டு அதே மாதிரி நமக்கு என்ன வருமோ அதில் தெளிவாக இருக்கணும் பேரண்ட்ஸ் கிட்டே அதை பற்றி பேசணும் அம்மா சொன்னாங்க அம்மா சொன்னாங்க ஏன்னா இப்போ பேரண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்குமே சார் டென்ஷனில் சுற்றுறாங்க நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் எல்லா பேரண்ட்ஸுமே தம் பையன் வந்து டாக்டர் ஆகணும் தம் பையன் வந்து கலெக்டராக தான் ஆகணும் பை தம் நம்ம பையன் தான் ஃபஸ்ட்டு வரணும் அப்போ செகண்ட் தேர்டில் யார் தாங்க வர்றது எல்லாரும் கலெக்டராக வந்துட்டா டபாதியாக யார் வர்றது அட எல்லாருமே டாக்டர் ஆகிட்டா யார் தாங்க பேஷண்டாக வருது யாராவது இருக்கணும் இல்லை முடியல இல்லை இல்லை சார் இவ்வளோ சொல்கிறீங்களே 
ரோல் மாடல சொல்லி தர்றதே இப்ப தப்பா போயிடுச்சுங்க ரோல் மாடல் ஒரு காலத்துல ஜவஹர்லால் நேரு வல்லபாய் பட்டேல் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அவங்களா ரோல் மாடலா இருந்தாங்க இப்ப அப்படி இல்ல ரோல் மாடல்னாலே அறிவுகளை அறிவு சார்ந்த ரோல் மாடல் இல்ல பில் கேட்ஸ் ஆகணும் அதானி ஆகணும் அம்பானி ஆகணும் அட எதுவுமே இல்லைனா விஜய் மல்லையாவது ஆகணும் பணக்காரன் ஆகணும் அதுதான் ரோல் மாடல் இந்த ரோல் மாடல் பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனை பக்கத்து வீட்டு பையனை பாரு அவனை பாரு இவனை எனக்கு ஒரு ரோல் மாடல் இருந்தாங்க என் வாழ்க்கையை பதினஞ்சு வருஷம் நான் ஆசை பண்ணுவேன் என் ரோல் மாடல் பேர் நான் தெரியுமா மகேஷ் எங்க பெரியமா பையா என்ன பிரச்சனை நல்லா படிப்பான் இந்த நூத்துக்கு நூறு வாங்குற மைனாரிட்டி கும்பல் அவன் நான் முப்பத்தஞ்சு வாங்குற மெஜாரிட்டி கும்பல் அவன் அவன் கிட்ட ஒரு கெட்ட பழக்கம் என்ன தெரியுமா சார் நூத்துக்கு நூறு வாங்கி அவன் வேற ஸ்கூல் நான் வேற ஸ்கூலுங்க அவன் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டான் வச்சுக்கலாம் ரிப்போர்ட் கார்டு வச்சு என் வீட்டுக்கு வருவான் எங்கள் அம்மா கிட்ட கம்மா சித்தி நான் தான் ஃபஸ்ட்டுன்னுவான் அவன் போன பிறகு குட்டா விடும் எனக்கு நீ என்ன வாங்கிக்கிறீங்க நீ மா மகேஷ் பார் எப்படி வாங்கியிருக்கானு எரிச்சல் ப்ளஸ் டூவில் ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டு அவன் நான் எப்படியோ தப்பி தவறி வந்துட்டேன் அவன் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போயிட்டான் அப்போ இருக்கிற இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எனக்கு நான் வாங்கின மார்க்குக்கு ஹிஸ்ட்ரி தான் கொடுத்தாங்க எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் அப்போலாம் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் கம்மி மார்க் வாங்கணுக்கு ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட் அவைலபிள் எப்பவுமே ஒன்று தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்டு இன்னொன்று ஹிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட்டு அதில் நான் ஹிஸ்ட்ரியில் பூந்துட்டேன் அது கூட ஏன் ஹிஸ்ட்ரிக்கு போனேன்னா ஹிஸ்ட்ரி மேலே இருக்கிற அன்பு இல்லை தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்டு நான் பிரிசன்சி காலேஜில் படித்தேன் இந்த பீச் ஓர் மார்க்கு பார்த்துக்கிறீங்களா என்னென்னா தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்டு பில்டிங்குக்கு உள்ளே அந்த பக்கம் இருந்தது ஹிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட்டு வெளிலேயே இருக்கும் நான் முதல் வரிசையில் உட்காந்து பார்த்தோன்னா பி அந்த பீச் ரோட்டில் யார் நடக்கிறாலாம் தெரியும் அது அது வேற எங்கள் காலேஜ் கோ எஜுகேஷன் காலேஜா அதனால் பிஏ ஹிஸ்ட்ரி சேர்ந்துட்டான் இல்லை என்ன ஆயிடுச்சுங்க தத்தி தத்தி மேலே வந்தேன் அவன் டாப்பு நல்லா படிக்கிறவன் யூனிவர்சிட்டி ஃபஸ்ட்டுங்க அவன் நம்ம போன போதும் செகண்ட் செகண்ட் கிளாஸில் பாஸ் பண்ணேன் அவன் யூனிவர்சிட்டி ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இங்கே வந்து எங்கள் அம்மா கிட்ட நான் தான் யூனிவர்சிட்டி ஃபஸ்ட்டுன்னா உடனே திருப்பி எனக்கு திட்டு வந்தது அப்புறம் என்ன பண்ணால் ஒரு கம்பெனியில் வேலைக்கு கூப்பிட்டாங்க வந்து சொன்னான் அப்போவேங்க அறுபதாயிரம் ரூபா சம்பளம்னா ஹார்ட் அட்டாக் வர மாதிரி ஆயிடுச்சு நான் அப்போ ஆறாயிரம் ரூபா சம்பளம் கூட கிடைக்காமல் சுற்றின்னு இருந்தேன் எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க அறுபதா அறுபதாயிரம் ரூபாய்க்கு இன்சூரன்ஸே எடுக்க முடியாது என்னால் அப்போ மாதம் நம்ப மாட்டேங்க ஒரே வருஷம் அப்ராட் போயிட்டான் யூஸ் போயிட்டான் போயிட்டு சும்மா இருக்க மாட்டான் சார் ஃபோன் பண்ணுவான் வீட்டுக்கு சித்தி எனக்கு மாதம் இந்திய பணத்தில் மூணு லட்சம் ரூபா சம்பளம் ஐயோ எங்கள் அம்மா என்னை பத்து நாங்கள் பார்த்து சார் பதினஞ்சு வருஷம் சார் என் ரோல் மாடல் கிட்ட நான் பட்ட கஷ்டம் அவனை பாரு அங்கே போய் லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கிறான் லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கிறான் நீ ஏன் வேஸ்ட்டாக இருக்கே இப்படியே இருந்தது என் மகேஷ் எனக்கு ஒரே ஒரு நன்மை பண்ணான் அந்த அமெரிக்கா போயிட்டான்ல ஒரு மூணு வருஷம் கழிச்சு அங்கே இருக்கிற நீக்ரோ பொண்ணை லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணினான் 